朋友们，很高兴见到你们。Linda 在这里跟你问好了。How are you? 我们每天谈论英文单词的词根，这些词根就是构成英文单词的要素。那么，在英文中同样有一个专门的词根来表示要素、元素，就是 e l e m e n t element。它本身也是一个单词，重音放在第一个音节上，首字母一发 e 的音，第二个一发 e 的音，第三个音不发音。跟我读就是 element， 对，单词的意思就是成分、要素。例如这个句子 ：He possesses all elements of being successful. He possesses. All elements of being successful. 它拥有所有成功的要素。如果我们说 element of something， 就是指某事物的启示或痕迹。例如 ，There is an element of dangerous in mountain climbing. There is an element of dangerous in mountain climbing. 就是说。无论如何，爬山总是危险的。如果我们在 element 后面加上一个 a r y 的名词后缀，这个新的单词 elementary e l e m e n t a r y elementary， 因为含有表示基本的元素、要素的词根 element， 所以这个单词的意思就是基本的、初级的。我们上的小学就是。Elementary school. Elementary school. 现在呀，我们在 element 后面加上另外一个形容词后缀 a l， 单词 e l e m e n t a l elemental， 意思就是表示基本的、自然力的。例如，基本事实就是 an elemental truth。An elemental truth. 再比如说 ，the elemental fury of the storm. The elemental fury of the storm 就是指暴风雨的肆虐。谈论完表示基本的单词词根 element， 我们来接触一个在金字塔尖上的。表示统治的词根 ，e m p e r emperor。如果我们在这个词根之后加上 o r， 这个表示从事什么什么的人的后缀。这个新的单词 e m p e r o r， 跟我读就是 emperor， 它的意思就是皇帝、君王。另外一个单词 e m p i r e。Empire 是在等同于 emperor 词根的 e m p i r 之后加上了 e 名词后缀，所以这个单词 empire 表示所统治的疆域，它的意思就是帝国、帝权。那么，如果我们要说皇帝统治着他的帝国，用英语该怎么说呢？就是 the emperor rules。His empire. The emperor rules his empire. 这样就一次记住了两个单词。再辉煌的统治也有结束的一天。那么结束在英语中怎么说呢？我们来看这个跟结束有关的词根 e n d end。我们知道这个词根。本身就是一个单词，读作 end， 表示末端、结束。用作动词呢，就表示终结。例如，我说单词是以 d 字母结尾的，就可以说成 the word ends in d。the word ends in d， 听起来像绕口令，再自己练习几遍吧。注意到了吗？表示以什么什么结尾，我们用介词 in。现在呀，我们在 and 之后加上 ing 的名词后缀，这个新的名词 
e n d i n g ending 表示的也是结尾、结局、死亡。一个结局完美的故事在英语中怎么说呢？可以说成 a story with happy ending。a story with happy ending。现在呀，我们在 a n d 之后加上 l e s s 否定后缀 endless。E N D L E S S, endless. 顾名思义，就是无限的、无穷的、无止境的。上学的时候总是觉得作业做不完，这时候就可以说成 Our homework always seems to be endless. Our homework always seems to be endless. 最后。我们记一个轻松的单词，大家都喜欢过周末吧？周末这个单词也含有 and 词根，因为它是一周的末端嘛。所以周末这个单词就是在 and 之前加上 week，w e e week，weekend，weekend weekend, 就表示周末。过完周末。还是要进入下一周的紧张工作。那么我们再接再厉，继续学习一个有关进入的词根 ，e n t r， 就是表示有关进入。它本身就等同于另外一个单词 e n t e r， enter， 意思就是加入、参加。还有啊，我们浏览网页的时候必须的登录。例如 ，enter for 就是报名参加比赛。我们来看这个句子 ：The teacher enters him for the examination. The teacher enters him for the examination. 老师帮他报名参加了比赛。注意，报名参加要跟介词 for 连用。Enter for 就是报名参加的意思。另外。如果我们说 enter upon 是开始着手做某件事情，我们来看这个句子 ：The president has just entered upon another term of office. The president has just entered upon another term of office. 意思就是总统刚刚开始另一个任期。现在我们在 e n t r 词根之后加上。a n c e 的名词后缀，这个新的名词 e n t r a n c e entrance， 意思就是入口、门口、进入。我们常说的大学入学考试就是 university entrance examination。university entrance examination。最后，我们在 enter 词根之后加上一个 y 名词后缀。这个新的单词 e n t r y entry， 同样是登记进入。我们到另一个国家需要入境签证，这个入境签证就是 entry visa， entry visa。另外，字典里的一个条目也可以用这个词，可以说成 entries in a dictionary， entries in a dictionary。好啦，我们今天先聊了聊基本这个话题 ，element， 元素，要素就是 element， 那么基本的就是 elementary， 自然类的基本的就是 elemental。然后我们谈到了统治，皇帝就是 emperor， 他的疆域就是 empire。最后，我们谈到了结束 ，end 就是终结 ，end in 是以什么告终 ，ending 就是结局 ，endless 就是无穷的，周末是 weekend。最后一个词根是跟进入有关系的 ，enter 就是进入、加入 ，entrance 就是入口、门口。
最后一个单词，同样表示进入，同时还有登记、条目的意思，就是 entry。今天就到这里吧 ，Let's call it a day。我是 Linda， see you next time。Hello, everyone. 我们又见面了，热烈欢迎回到我们的节目来。因为大家又回来收看我们的节目，说明我们的工作得到了大家的认可。因此啊 ，Taylor、Linda 和我 Miranda 就可以松一口气，说 ，We are equal to such a task. We are equal to such a task. 我们能够胜任这项工作。那讲到了这里，就不得不隆重推出今天的第一个词根 e q u， 意思是相等的、平均。那在它的后面加上形容词后缀或者名词后缀 a l， 组成的这个新单词就是 equal， 既是形容词又是名词，表示相等的、平均的、相等的事物。比如说 ，they are equal height。They are equal height. 他们一样高。那把蛋糕分成等份，每一份都一样大小，就是 divide the cake to equal parts. Divide the cake to equal parts. 而词组 be equal to 就表示相等的、胜任的。所以刚才我说。我们能够胜任这项工作，就应该是 we are equal to the task. We are equal to the task. Equal to. 我们在 equal 的后面加上名词后缀 i t y， 组成的这个新单词是 equality. Equality 意思是相等、平等、等同。现在处处都提倡男女平等，但是呢？ Women are still struggling for the true equality with men. Women are still struggling for the true equality with men. 女性仍然争取与男性真正平等，所以啊，革命尚未成功，女同胞仍然要努力哦。这里最后要强调，就是 equality， 它的重音已经挪到第二个音节了，和 equal 不但。发音不同，而且重音也不同，读的时候一定要仔细哦。数学中有一个等于符号，就是两条短短的平行线，表示在它两边的是相等的，由它连接是一个等式。等式相等，在英语中就是这个单词，叫做 equation。equation， e q u a t i o n， 词根。e q u 后面加上名词后缀 a t i o n 就得到这个单词。我们来说个例句 ：The equation of wealth with happiness can be dangerous. The equation of wealth with happiness can be dangerous. 就是把财富与幸福等同起来，有的时候是很危险的，因为幸福不是金钱能够买到的。V A L 这个词缀表示价值，而 E N T 是形容词或者名词后缀。我们现在呢，就用字母 I 把 E Q U 这个词根同 V A L 和 E N T 连起来，构成的这个单词是 equivalent。equivalent 拼写是 E Q U I V A L E N T。它既是一个形容词，又是一个名词，意思也是相等的、等价的、等价物。词组 be equivalent to， 其实和 be equal to 的意思是一样的，也是表示相等的。比如说，他的行为等于是背叛，就可以这样来说 ：His behavior was equivalent to treason. 
his behavior was equivalent to treason. 如果我们在词根 e q u 的前面加上表示加强意义的前缀 a d， 后面再加上 a t e 这个形容词后缀，组成的这个单词是 adequate。adequate 拼写为 a d e q u a t e， 表示与所需的数量相等。所以 adequate 的意思就是足够的，可以胜任的。Their earnings are adequate. Their earnings are adequate. 他们挣的钱足够多了。接下来我们要学的第二个词根是 e q u i p equip， 表示装备。Equip 本身也是一个单词，是动词，意思就是装备、配备，使什么什么具备。来看看这个句子，猜猜是什么意思？ They equipped themselves for the expedition. They equipped themselves for the expedition. 他们为远征准备装备。注意 ，equip 是重读闭音节，所以在后面加上 ed 或者是 ing 表示过去时或者现在进行时的时候，都要双写最后一个字母 p。Equip 的名词形式是 equipment, e q u i p m e n t, m e n t 是一个名词后缀，因此呢 ，equipment 的意思就是装备、设备。我们经常用到办公设备，就是 office equipment, office equipment。那运动器材呢？没错，就是 sport equipment, sport equipment。接下来是我们今天要学的最后一个词根 ，e r g， 表示精力、能量。和它相同的意思，还有一个词根是 e r t。那我们学的第一个有关于这个词根的单词是 energy，energy， energy, 它是这样来拼写的 ，e n e r g y。这个单词表示活力、精力、能量。它的构成就是在 e r g 这个词根的前面加上前缀 e n， 这个前缀等于 i n 这个前缀，意思都表示在什么什么地方的意思。而 y 是一个名词后缀，我们常说这个人精力很旺盛。She is full of energy. She is full of energy. 精力旺盛。而我们如果一旦决定要做什么事情，就应该全力以赴。所以 ，we should devote all our energies to the task. We should devote all our energies to the task. 我们要全力以赴的对待这项工作，这样才能完成的好，才能胜利结束。而如果一个人明显缺乏活力，我们就要给他加能量。使它活跃起来，这个单词很显然是个动词，应该怎么来表达呢？是 energize， energize， e n e r g i z e， i z e 是动词后缀，表示使什么什么如何如何。单词 energize 的意思就是给予什么什么能量，使谁活跃、加强。显然，这是一个动词。而精力集中、警惕这个单词里含有的就是 e r t 这个词根，在 e r t 表示精力这个词根的前面加上 a l 这个表示加强意的前缀，组成 alert。alert， 注意重音在后面一个音节 ，alert， 它的意思就是提防的、警惕的、机灵的。做名词讲是警惕、警报的意思。来看看这个短语，你能不能正确的理解它的意思呢 ？Be alert to possible dangers. Be alert to possible dangers， 就是对可能发生的危险有警觉，有警觉。The troops were placed on full alert. The troops 
were placed on full alert. 部队处于全面戒备状态。嗯，在这种情况下，一定是大敌当前。不过呢，我们是可以长出一口气，因为今天要学的所有单词已经胜利完成。不过还是按老样子，得先复习一下才行。还记得 equal 吗？是我们今天学的第一个单词，意思是相等的。而词组 be equal to 也是表示相等的。Equality 是它的名词，意思是。等同、平等，而 equation 就是一个方程、一个等式。形容词 equivalent 表示相等的，而 adequate 则表示足够的、可以胜任的。接着，我们学了关于装备的两个单词，分别是 equip， 它是一个动词，而它的名词是 equipment。最后的三个词都和精力有关。Energy 的意思是活力。而 energize 就是给予某某某能量。Alert 的意思是提防、警惕的。That's all for today. 今天就到这里了。我是 Miranda， 下次再见，拜拜。观众朋友们 ，Taylor 在这里向你们问好了。现在呢，家家都有电视，大家是不是经常看电视广告呢？最近啊，我看了不少的洗发水广告，听到最多的一句话就是“本产品汲取天然植物精华”等等等等，这让我产生了莫大的怀疑：天然植物精华到底指的是什么东西呢？精华，这本身呢是非常抽象的一个词。人中的精华，我们说是人才；植物中的精华，我想应该是组成植物的一些化学成分吧。所以呢，我就在字典里查了一下“精华”这个词 ，essence。于是呢，我学到了一组的新词根，有三个，它们是 e s s e， 第二个是 e s t， 还有一个 scent，s e n t。嗯，没想到吧？和这组词根相关的词呢，还有一大把。现在呢，我就来给大家讲一讲。e double s e， 两边两个 e， 中间两个 s， 这个词根呢，就是表示存在，存在的东西，它具有实体，那么就是一个事物的本质、本体。最为简单、精要、必不可少的实体呢，应该是这种东西的精华、要素。也就是给词根 e double s 和 e 再加一个名词后缀 e n c e， 构成的是一个意思非常丰富的词语 essence。它表示本质、本体、精华、要素。好了，现在呢，广告中的那句台词儿“汲取天然植物精华”，大家应该会用英语说了吧？这就是。Distill the essence of natural plants. Distill the essence of natural plants. Oh, 注意，因为啊，这个 essence 它的首字母读作 e， 是元音，所以呢，在它前面加冠词 the 的时候，就应该读作 z。The essence. The essence. 接下来就是一个形容词，精华的。本质的，这是 essential， essential 就是给精华 essence 加了一个形容词后缀 ，t i a l show。注意啊，这个读音就变了，是 essential。这里的这个字母 t， 它的读音呢是 sh sh， 嗯，它就像那个微积分符号，对，就是那个元音 essential。比如这样一个短语 ，be essential。To 表示对什么什么是必不可少的、重要的。接下来呢，这个词是 interest。interest。大家对我主持的节目有没有 interest 呢？嗯，这个词它的意思就是兴趣。inter i n t e r 表示在内部、在里边。e s t。这是一个词根，它也表示存在
响当当的存在在这里。它和刚才提到的 e s s e 是一样的 ，interest 存在于内心中的，那自然是非常关心的、非常感兴趣的东西，它才能有资格在你内心中占据一席之地了。所以呢 ，interest 解释的话就是兴趣、关系。它还可以引申为利益，银行存钱得到的那个利息。这个词啊，加上一个后缀，也就是 e d， 构成的是形容词，感兴趣的。它用来形容人对于某个东西、某件事非常感兴趣。比如，观众朋友们呢，都对 Taylor 的节目非常感兴趣，很喜欢看我的节目啊。You are all interested in my program. 哈，这可是我求之不得的。You are all interested in my program. 好了，为了这个目标呢，我一定要更加努力的给大家做出更为精彩、有趣的节目。有趣的，就是 interesting。它就是给 interest 这个兴趣加一个形容词的后缀 i n g。这是用来形容事情或者是东西本身。非常有意思，能够吸引你的眼球。Interesting， 比如 ，My program is interesting。我的节目有意思极了。哼、嗯，当然呢，这只是我在想入非非了。到底有没有意思？到底是不是 interesting？ 还是需要广大的观众你们来评判。任何东西再令人感兴趣，如果时间长了呢，也不免让你感觉讨厌，让你感觉非常的乏味，使人厌烦呢，就是 b o r e b o r e 这是一个动词，使人讨厌。接下来呢，又出现了一个新词根 s e n t s e n t 它还是表示存在在这里，在这里。好了，给 s e n t 加一个前缀 a b。A B 就是二十六个英文字母的前两个 A and B。Ab， 它表示的是从某个地方脱离，就是说不存在了，不在场了。好了，构成的这个单词读作 absent，absent， absent, 缺席的，不在场的。Be absent from class 就是逃课，没去上课，不在课堂上。Be absent from class， 而。Absent， 它的名词呢是 absence。absence 就是把字母 t 呢改为 c e。这个 c e 啊，它是一个名词的后缀。这个 absence 呢，就表示不在场、缺席。例如说 ，absence of mind。你们来猜一下，这个短语是什么意思呢 ？mind， 思想、精神。精神现在不在我的脑瓜里，跑哪儿去了？哦，梦游去了吧。所以这个短语就是指心不在焉，注意力不集中。好了，不在场，我们已经会说了。那么现在来学一下它的反义词，在场的、出席的，就是 present。present， 它又表示当前的、现在的。这个 p r e pre。它表示呢，在什么东西的前面，而 sent s e n t 表示存在啊，这是我们新学的这个词根。好啦，存在于众人的前面，这就是出场了，在场。不过呢 ，present 这个词平时得到大家的喜欢，不是因为它表示不逃课、不离席这个意思，而是因为呢，它还有一个名词含义，那就是大家都希望得到的礼物。我今年生日的时候啊，我的好朋友 Linda 就送给我了一份礼物。什么礼物呢？是一张生日贺卡 ，birthday present。这就是生日礼物。我要告诉大家 ，this card is a birthday present from Linda. This card is a birthday present from Linda. 啊，这是从 Linda 那里得到的我的生日礼物。我想大家学了这个词 present 之后呢？一定会经常的盼着过年、过节、过生日，因为你可以收到别人送的 present 礼物。接着 present 的形容词含义，我们再说下去。我们给这个词加一个副词后缀 l y， 它就成了 presently。presently， 目前、现在，就是说
Presently, I am busy with my study. 最近我的学习哇，特别的忙啊。Presently, I am busy with my study. 好了 ，absence 这个词，刚才呢我们曾经提过，记得是什么意思吗？对，是名词，缺席，不在场。它的反义词就是 presence, presence， 也就是给 present 在场的，加一个名词后缀 c e。现在大家应该找到规律了吧？形容词 absent 和 present， 它们呢是一对反义词，缺席的与在场的；而名词 absence 和 presence， 它们又是一对反义词，缺席和出现。你看看它们的形式，区分清楚它们的词性，就能找到相应的正确配对现在。我给你们最后两个含有词根 sent， 也就是存在的单词，一个是 represent，represent， represent, 还有它的形容词形式 representative，representative， representative, 嗯 ，r e 这个前缀大家都明白，表示再一次，又一次。那么 represent，represent represent, 意思是再一次提出，又一次赠送。或者指代表象征。我刚才提到 ，Linda 呢送了我一张小小的贺卡，这贺卡呀就象征着我以及好朋友 Linda 之间的友谊。This present represents the friendship between Linda and I. This present represents the friendship between Linda and I. 而这个 representative， 它就是指代表的。典型的，它还可以做名词，就是代表。例如 ，a representative of a company， 公司里来的代表。a representative of a company， 还有就是 ，be representative of the people，be representative of the people， 就是代表人民。我们今天提到的所有词呢，都含有表示存在的词根。首先是。e double s e 两边两个 e 中间两个 s， 还有呢就是 e s t， 第三个呢是 s e n t。我们今天呢是从洗发水广告的广告词“汲取天然植物的草本精华”引出了“精华”这个词 essence， 还有它的形容词 essential。接着呢讲了含有词根 e s t 的 interest， 也就是兴趣，它有两个形容词。Interesting and interested. 接着，我们又成对儿的介绍了 absent and present, absence 与 presence. 这是两组都含有 s e n t 词根的单词。最后的一个词呢是 represent, represent 代表。大家看我节目的时候呢，希望你们都不要走神儿。Don't be absent-minded. Don't be absent-minded. 因为 Taylor 一直都在力求使自己的节目更加精彩，更加吸引观众的兴趣。How to make my program more interesting? That depends on your support. 那需要观众的支持。好了 ，Taylor 既然需要观众的支持和鼓励，就希望你们能够坚持的收看我们的节目。希望大家都喜欢我们的节目。咱们下次再见。See you next time. Goodbye. Taylor, now, calculate your eyes. Your 你们看到这一把的笔，估计有多少根呢？嗯，估计，在英语里呢，这个词就是 estimate。estimate， 其中含有的词根 e s t i m， 它是表示估计的意思，就是对某种东西的价格做一个估价。a t e， 它是一个动词后缀。
不管是估价格还是估数字，都是在估计。估计呢，我们在估计出大小、轻重、高低之后啊，就可以得出一个对事物的初步印象，这就是评估。嗯，得出了一个评论。估计它的名词是 estimation， estimation 就是给词根 e s t i m 加了一个名词后缀。A T I O N A T I O N 构成 estimation。我们生活中呢，有很多骄傲自满的人，他们总是认为自己非常了不起，特别喜欢过高的估计自己的能力，结果呀，他们总是因此而吃大亏。我们就说 ，They always overestimate themselves. They always overestimate themselves. 这里啊，出现了一个。Overestimate, overestimate, over 这个词自然表示超过了。嗯，你估计的超过了真实的水平，自然就是你高估了它。这就是高估 ，overestimate。和这个词相对的呢是 underestimate, underestimate， 就是给 estimate 前面加一个 under， 在什么的下面，那就是不足。不够了，估计值在真实水平以下，低估、轻视 ，underestimate。我们周围有不少人呢，都喜欢以貌取人，其实那样就低估了人家的真本事。我们说 ，whoever judges people with their appearance always underestimates others. Whoever judges people with their appearance always underestimates others. 我们节目组里的摄像师小王啊，大家可能已经很熟悉了。小王，他呢是一个球迷，特别喜欢在足球赛开始之前估计哪个队会赢，但是啊，他十有八九会估计错误，这就引得全摄制组的人对他到底是不是一个专业的球迷表示怀疑。小王 likes estimate the result before a football match, but he often makes errors. 听到 error 这个词了吗 ？error 这就是错误、差错的意思。在英语里啊，词根 e double r e r r 表示的意思就是弄错了，弄错了情况呢，就得出一个错误结论。所以 e r r 加一个名词后缀 o r 得到的是错误这个词 error error。这个词它和 mistake 是同义词，表示错误。比如说，大家经常呢在操作电脑的时候要新装一个软件，那么你装完之后，由于不熟悉啊，在使用软件的时候总会按错这个按钮，这时候电脑就会砰显出一个很大的字符框，里边写着 error 这个词，让人感觉触目惊心。我们要表达错误的，这时候呢就需要用单词。Erroneous, erroneous. 这个词，它的前半部分是 e double r o n， 它等同于 error， 意思就是错误。而这个词的后半部分 e o u s， 它是一个形容词后缀。来听一下它的读音 ，erroneous, erroneous。非常别扭，对不对？让人感觉嗯，拐弯抹角，特别不舒服。所以你就更应该记住它了，因为出了错误，总是让人感觉不舒服，心里不踏实。就像你听到“错误的”这个单词时的感觉一样 ，erroneous， erroneous， 错误的。嗯、下面我们再来讲一个词 ，e v。E N even， 简简单单四个字母，看起来呀、啊、就像是一条平铺的宽宽的马路。对这个词的意思啊，它就是指平的、平坦的、均匀的。比如我们说的平坦的马路呢，就是 an even road。an even road。even 这个词还经常可以做副词，表示一种。在程度上深入，解释为甚至，甚至还，比如常用的短语 ，even if，even if， 即使虽然，还有 
even now, even now, 即使是现在 Even now, we are still not very good at English words learning. Even now, we are still not very good at English words learning. 即使到了现在呢，我们依然对学习英语单词不是很入门。所以呢，大家就更应该坚持收看我们的节目，学会顺着词根记单词的方法。我们在 even 后面加一个副词后缀 ly， 就构成了副词。Evenly 这个词的意思是平坦的、均匀的。比如，我们把眼前这份钱平分成两份就是指把钱要均匀的分开。Share the money evenly. Share the money evenly. 好了，看一看 v e n 这三个字母，还有一个词也含有这三个字母，那就是 oven, oven， 炉子、烤箱。Even and oven， 两者呢其实并不容易混淆，因为请大家注意啊，他们俩的第一个字母读音差别非常的大。Even 这个词平坦的，既然它是表示平，咱们读的时候啊，嘴唇呢也应该很平，所以你们应该把嘴唇轻轻的裂开，字母 e 读作长的 e。Even。e。Even。而这个 oven， 因为呢，它是一个炉子，一个烤箱，用来烤东西的，所以啊，应该把口敞开了，能够把东西塞进去。自然呢，这个字母 o， 它就应该读作大张着嘴的三角啊，也就是 oven， even and oven， 请你们不要记错了，不要 make an error 出错误。好了，现在到了复习今天单词内容的时间了。我们讲，估计就是 estimate， estimate， 词根 e s t i m 表示估计、价格。这里有一对反义词，高估和低估，就是 overestimate and underestimate。那么估计错了呢，就造成错误了，也就是 error 以及错误的 erroneous。最后呢，我们讲了平坦。Even， 还有它的副词 evenly， 平坦的。接着我告诉大家，要根据首字母的读音不同来区分一下 even 和炉子 oven 的差别，可以了吗？那么下一次再和 Taylor 一起回来背单词吧。祝你们英语越说越棒，拜拜。朋友们，大家好，这里是 Taylor 为您主持的英语词汇立体记忆节目。英语单词林林总总，想要记住它们，就要识别清楚每一个单词的特殊标志，那就是我们节目专门给大家找出的词根以及不同的前后缀。每期节目大家的收获都不小。今天 Taylor 仍然给你们带来了由单词 e v e r ever。展开的十六个单词，这个 ever e v e r 表示总是、永远。好了，我们快来认识 ever 大家族的成员们。首先 ，ever 本身是一个副词，可以表示永远、曾经、究竟等等意思。这里首字母 e 读音是 a。字母组合 e r 读音是 a、呃、ever。骑着自行车在北京的大街小巷里转，看见眼前的胡同口通向两条小路，那么你究竟要走哪一条呢 ？Whichever way did you go? Whichever way did you go? 在这个例句里 ，ever 表示究竟。如果有人问你， Have you ever been to Hawaii? Have you ever been to Hawaii? 这就是问，你曾经到过夏威夷吗？在这个句子里 ，ever 表示曾经。你和你的好朋友想要维持长久的友谊吗？那就要学会这个短语 ，keep friends forever. 
keep friends forever， 就是说永远做朋友。在这里，单词 forever 就是在 ever 前面加上了 f o r for 这个部分。这里的 for 代表极其、非常，是用来加深程度的，而 ever 本身就含有永远的意思。所以呢，这样一来组成的单词 forever 就是永远、总是的意思。和朋友们一起学习英语的日子让我感觉非常的快活。我要说 ，I shall remember these happy days forever. I shall remember these happy days forever. 我将永远记住这些快乐的日子。我们给 ever。前面加上一个单词 ，h o w how， how 它的意思是怎样如何。好了，现在得到的单词就是 however， however 就是表示无论如何，不管怎样。我来举个例子说明一下。我的好朋友 Tom 是一个成绩很好的学生，无论老师问的问题有多难，他都能回答出来。He can answer the question, however hard it is. He can answer the question, however hard it is. 那么 ，however 还可以作为一个专门表示转折意义的副词，用在两个意思有转折的句子中间，起到承上启下的作用。我到书店里看到一本很好的书，虽然这本书贵了点但是。还是要买下来。The book is expensive, however, I will buy it. The book is expensive, however, I will buy it. 注意，在这里使用 however 的时候呢，最好把它和前后成分划分开，用一个逗号独立成一个很明显的部分，以便于清晰地表达出转折的含义。However。其实啊，类似 however 这样的在 ever 前面加上成分构成的新词还有好多个，而且呢，构成的这些词都含有无论怎么怎么的意思。请看这个词 ，whatever。what， w h a t， 就是什么。所以呢 ，whatever 就是无论什么，凡事。我们听一场报告会。做报告的人，如果语言表达的不是很清楚，让你感觉听得有些糊涂，你就可以问别人 ，Whatever does he mean? Whatever does he mean? 他到底是什么意思啊？再看 whenever, w h e n e v e r， 因为 when 这个词表示的是什么时间。好。Whenever 就表示无论何时。不管我们的节目何时开始，都会吸引观众的注意力。Whenever our program begins, there will be audiences attracted. Whenever our program begins, there will be audiences attracted. 如果我们给 ever 加上表示在哪里的这个地点副词 where w h e r e， 就构成了单词 wherever， 无论在什么地方。请注意，因为单词 where 最后一个字母是 e， 而 ever 的第一个字母也是 e。为了发音上的方便以及为了词形的简洁。他们两个组合在一起的时候，要去掉一个字母 e， 写成 w h e r e v e r wherever。无论身在何地，我们都会思念故乡，就是 wherever we are， we think of our hometown deeply。wherever we are， we think of our hometown deeply。另外。还有用于指示事物的这个词 whichever 和用于指示人的单词 whoever。whichever 就是无论哪一个。我想买个西瓜，眼前有几十个，我挑哪一个呢 
Whichever do I choose? Whichever do I choose? 如果想表示无论哪个人，就要用 whoever。比如说 ，Whoever works out the problem will be rewarded. Whoever works out the problem will be rewarded. 不管是谁，只要解决了这个难题，就可以得到奖励。重金之下必有勇夫。用这么一句话来作为刺激的因素，相信啊，很快就有高人出手，把问题给解决了。好了，这样呢，我们已经得到了六个表示无论什么什么的单词，它们都是在单词 ever 前面加上疑问词构成的。我们学到的是 however、whatever、whenever、wherever、whichever and whoever。下面接着给 ever 进行变化，现在该轮到在它的后面接上新的部分了。如果在后面接一个字母 y， 这个字母 y 呢是一个形容词后缀，于是得到单词 every every。请看字母 v 和 r 之间的那个字母 e 现在不发音，听我读一遍 every， 每一个的。全部的这个词呢，在生活中是再常见不过了。Every student， 每个学生 ；Every morning， 每天早晨。而它更常见的使用方式是在后面接上几个不同的部分，构成新单词。比如说 ，everybody，body，b-o-d-y 是指人的身体。那么 ，everybody 就是表示。每个人，人人，这个词其实等同于 everyone。老师每天上课的时候要跟学生打招呼 ，Hello everybody, Hello everybody。而 Taylor 每次开始节目的时候，习惯跟大家说 Hello everyone, Hello everyone。还有，每天应该怎么说呢？对 ，every 是每个。加上天 d a y day 就构成 every day， 这就是每天。而每天要做的事情当然是日常的事情，不特殊的事情。所以啊 ，every day 也表示日常的、不特殊的意思。于是我们就可以说 every day life。every day life 表示日常生活。那么 every day clothes。Everyday clothes, 日常穿的衣服，那就是指便装。另外还有表示地点的 everywhere, everywhere， 每个地方，到处，处处。比如我说 ，Everywhere we went, we were warmly welcomed. Everywhere we went, we were warmly welcomed. 我们所到之处都受到热烈的欢迎。好了，下面给 every 这个词加上表示东西、事情的单词 thing, t h i n g， 构成 everything， 就是每件事情、一切。有一种人啊，我们称他们叫 Mr. Know All。Mr. Know All 是指万事通先生。这种人自以为什么都了解，其实啊一无是处，因为有句谚语说得好 ：“To know everything is to know nothing。” To know everything is to know nothing。样样皆通，样样稀松。好了，现在呢，我们来回顾一下刚才提到的几个含有“每个”、“每一”这层意思的词。用一句话来说呀，就是“每人”“每天”。在每个地方做着每件事情 ，everybody, every day, everywhere, and everything. 怎么样？是不是找到规律之后很好记忆呢？最后，让我们来看两个词 ，never。这个词是在 
ever 的前面加了一个否定前缀，字母 n。ever 表示总是、永远。现在否定了这个含义，那么 never 就是副词，绝不、永远不。英文谚语里说 ，never off to teach fish to swim。Never offer to teach fish to swim. 永远别向鱼卖弄游泳的技巧。这句话和中文里的“班门弄斧”这个成语其实是一个意思。我们在 never 后面添上一个冠词 the， 然后再加上表示否定的后缀 l e w s， 构成了单词 nevertheless。nevertheless 这个词的重音。就在最后的 l e w s 上面，它的意思是“然而，不过”，它也是一个含有转折意义的副词。在雨果的《巴黎圣母院》这部小说中，美丽的 Esmeralda 最终被逼上了圣母院的钟楼，和丑陋的敲钟人卡西莫多待在一起。卡西莫多的忠诚和善良打动了 Esmeralda， 于是这个姑娘说。He is ugly, but I like him nevertheless. He is ugly, but I like him nevertheless. 他虽然很丑，然而我喜欢他。好了，朋友们，怎么样？通过今天的学习，大家是否发现 ever 永久究竟这个单词的强大功能呢？在这个词的前面接上疑问词，构成的词意思就是。无论怎么怎么样，在 ever 的后面加上名词，构成的词是每个。另外啊，我们还学到了 forever 永远 ，never 绝不，以及 nevertheless 然而。希望朋友们能够牢记关于 ever 的这些单词 ：never let them escape from your mind。never let them escape from your mind。绝对不要让他们从你的脑子里溜走。好的，今天的节目就到这里，那么我们下次再见吧。See you next time. Hello, 大家好，我是 Linda。How are you? 你们好吗？我们每天都要用到眼睛，大家看我们的节目要用眼睛，学习英语也要用到眼睛。所以今天我们从一个表示眼睛的词根 e y e i 说起。我们知道这个词根本身也是一个单词 ，i 字母组合 e y 发 i 的音，这个读音仅见于。I 及其派生词，跟我读一遍。I 表示的就是眼睛、视力；引申开一点呢，就是表示观点、见解。我们通常说一个东西引人注目，就要用到这个词组 ：catch one's eye。catch one's eye。例如我说，那个年轻漂亮的女孩吸引了我的目光。就是 that beautiful young girl catches my eye. That beautiful young girl catches my eye. 而当我们说照看、留意的时候，我们要用到 keep an eye on. Keep an eye on 很形象，就是要在照看的东西上留意的意思。比如我说 please keep an eye on the store. While I am out, please keep an eye on the store while I am out. 在我出去的时候，请帮我照看一下小店。最后想告诉你们的一个词组是 see eye to eye, see eye to eye. 大家想啊，两个人的眼神是一样的，都看到彼此的眼睛里面去了，就是同意彼此观点的意思。现在来看这个单词 ，eyebrow, e y e b r o w, eyebrow， 在眼睛后面加上眉毛 b 
brow 这个单词，整个单词的意思还是眉毛。同样的道理，在 i 后面加上 side。S I G H T sight 的意思是看，所以 eye sight 是一个关于眼睛看的名词，它的意思就是视力。例如我说 ，He has very poor eyesight. He has very poor eyesight， 就是他的视力很差。眼睛是我们脸上通常最吸引人注意的地方。那么，我们再来看一组跟脸有关系的单词。首先要说的是跟脸有关的词根 f a c 或者 f i c。我们首先在 f a c 后面加上一个 e 名词后缀，整个单词 f a c e 读作 face， 跟我读 face。就是脸、面容、表面，用作动词就是面对、朝向。例如 ，face to face， face to face 就是面对面的意思。比如，你们天天看到我们在屏幕上跟你们一起背单词，这也是一种 face to face， 只是要通过荧屏而已。这句话就可以说成。We are learning English together, face to face, through the TV screen. We are learning English together, face to face, through the TV screen. 这个词组同时也可以表示对立的。另外一个词组 face up to, face up to， 这个词组也很形象，要抬起头来面对的东西，所以。通常都需要勇气。Face up to 的意思就是勇敢的对付，大胆面对。例如这个句子 ：She faced up to her troubles bravely. She faced up to her troubles bravely. 她勇敢的面对困难。咱们继续谈论脸。我们在 face 这个单词之前加上 p r e 这个表示之前的前缀。那么 ，p r e f a c e， 跟我读就是 preface， 这个单词的意思应该跟前面的表面的有关系，所以它就是指写在前面的话，就是一本书的序言、引言、前言。另外一个单词也表示表面的、外表的，不过跟前言没有关系。我们在 face 之前加上。S U R 这个表示上面的前缀，就出现了这个单词 S U R F A C E， 字母组合 U R 读作 a，、呃、跟我念这个单词就是 surface。surface 表示事物的外表，例如我们说 the surface of the earth， the surface of the earth 就是指地球的表面。最后。我们来接触一个同样讲表面的单词 ，s u p e r f i c i a l， 字母 c， 在 i a l 之前发 sh 的音，整个单词就读作 superficial， 在表示脸面的词根 f i c 之前加上表示在什么之上的 super 前缀，后面是 i a l 的形容词后缀，整个单词连起来就表示。表面的，注意它跟 surface 不同的地方是，这个单词带有一点小小的贬义，同时还表示肤浅的、浅薄的。例如，我们可以说 superficial mind， superficial mind 就是浅薄无知的头脑。<音乐>我们以前接触过关于说的词根 d i c， 还记得吗？今天我们学习另外一个关于说的词根 ，f a t。首先来看这个单词 ，f a t e， fate， 字母 a 发元音字母的本音 a， 跟我读就是 fate， 它的意思就是命运。命运跟说有什么关系呢？咱们不妨这样记忆：命运就是神定的，神说的话。所以在表示说的词根 
f a t 之后加上一个名词后缀 e， 意思就是命运、天数，用作动词就是注定。我们经常说的千真万确，可以用一个含有 fate 的词组来表达 ，as sure as fate， as sure as fate。你想啊，像命中注定一样的肯定，那肯定是千真万确了。比如这个句子 ：He is dead as sure as fate. He is dead as sure as fate. 他肯定是死了。下面我们把 fate 后面的 e 去掉，加上 al 形容词后缀，这个新的形容词 fatal 第二个 a 不发音。读作 fatal， 跟我念一遍 fatal。这个单词同样是表示命中注定的、致命的。比如说 fatal injuries， fatal injuries 就是致命伤。好啦，今天我们先谈了眼睛，就是 eye， 然后是眉毛 eyebrow。视力就是 eyesight， 同时还提到一些跟 eye 有关系的词组 ，catch one's eye 就是吸引别人的目光 ，keep an eye on 就是留意照看 ，see eye to eye， 我很喜欢这个词组，就是意见一致的意思。说完了眼睛，我们又聊了脸 ，face， 那么 face to face。就是面对面，对立 ，face up to 就是勇敢的对付。然后我们接触了序言、引言，就是 preface， 表面的就是 surface， 肤浅的就是 superficial。最后从一个关于说的词根 f a t 开始，我们聊到了命运，就是 fate， 致命的就是 fatal。好了 ，Let's call it a day. 今天就到这里吧。我我们的目的是记得轻松，学得愉快。Linda 要跟你说再见啦。See you next time.